আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বিশ্বকাপের বিশেষ আয়োজন স্ট্যাম্পে টানা দেড় মাস আপনাদের সঙ্গে থাকব বিশ্বকাপের বর্তমান ম্যাচ এবং পরবর্তী দিনের ম্যাচ নিয়ে বিশ্লেষণে আজ আমার সঙ্গে আছেন তারেক আজিজ খান এবং আমি আছি নিয়ন মোহাইমিন তারেক ভাই আট শূন্য মানে সাত এক হবার একটা সুযোগ ছিল পাকিস্তানের সামনে কিন্তু বিশ্বকাপে আরও একবার পাকিস্তানের ভরা ডুবি এই দলটার কি হয় ইন্ডিয়ার সামনে আসলে মনে হয় আমরা ব্রান বিশালের পর থেকে আসলে আর ওয়ার্ল্ড কাপে আপনার পাকিস্তানে আসলে সেই ঝাঁজটা দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু আজকের ম্যাচটা যেভাবে হলো মজাও লাগলো না মনে হলো যে খেলাটা কেমন যেন হলো বাট এটা ওয়ার্ল্ড কাপের অনেক দিন ধরেই এই ডোমিনেটিং ক্যারেক্টারটা ইন্ডিয়ান টিমটা আপনার শো করে আসতেছে এবং যেভাবে তারা আজকের ম্যাচে আসলে চাপটা তৈরি হয়েছিল দর্শকের থেকে এবং এই নার্ভটা কিন্তু ধরে রাখাটাও একটা বিশাল চ্যালেঞ্জের ব্যাপার ছিল পাকিস্তানি ইয়াং প্লেয়ারদের জন্য তো সেই জায়গাটা আমার মনে হয় যে আপনি যদি দেখেন যে ইন্ডিয়া প্লেড আউট যদি ক্রিকেটের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন তাহলে ইন্ডিয়া প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টে ডমিনেটিং করেছে এবং অ্যাট দিস মোমেন্ট আমার মনে হয় ওয়ার্ল্ড কাপে যতগুলো টিম আছে আমরা খুব কনফিডেন্ট একটা টিমকে দেখছি যারা খুব হেসে খেলে একটার পর একটা ম্যাচ আপনার জিততে জিতে যাচ্ছে ইন্ডিয়াতে আসার আগেই পাকিস্তান জানতো এই ম্যাচটা এখানে হবে এক লাখ বত্রিশ হাজার ক্যাপাসিটির মাঠ অন্তত এক লাখ মানুষও যদি হয় সেখানে আসলে পাকিস্তানি কেউ থাকবে না তাই চ্যানটা ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া হবে এটাই স্বাভাবিক মানে প্রেশারটা নেওয়ার জন্য মানসিক প্রস্তুতি নেবার একটা সুযোগ তাদের ছিল পাকিস্তানের কি মনে হচ্ছে যে পাকিস্তান একটু আন্ডার প্রিপেয়ার্ড প্রিপেয়ার্ড হয়ে আসলে ওয়ার্ল্ড কাপে মানে অন্তত এই ম্যাচটার জন্য আমি বলি আমার কাছে মনে হয় না আপনি যদি লাস্ট ম্যাচটা তারা এই ম্যাচের আগে যে ম্যাচটাতে তারা ব্যাক করেছিল তাদের কনফিডেন্সটা অনেক হাই ছিল যে হ্যাঁ আনপ্রেডিক্টেবল যে তকমাটা তাদের লাগা আছে ভালো কিছু হলেও হতে পারত এরকম একটা ই আপনার আমার কাছে মনে হয় যে ওদের ভিতরে ছিল কিন্তু যেভাবে ইন্ডিয়া চেপে ধরলো আপনি খেলাটা কিন্তু শুরুটা একবার খারাপ হয়নি পাকিস্তান যখন ব্যাটিং নেমেছে তারপর বাবর অ্যান্ড রেজওয়ান ফ্রাঙ্ক সো হার্ড এবং সেখান থেকে যে সাডেনলি দ্য ক্লাবস স্টার্টিং এবং আপনি দেখতে দেখতে ইনিং শেষ যেটা কিছুটা দৃষ্টিকুটে এবং পাকিস্তান এত বেশি ফ্যান ফ্লোয়ার থাকে যে আপনার দুইটা পক্ষ ভাগ হওয়া ইন্ডিয়াতে খেলা আপনি যেটা বলেছেন যে এক মুহূর্তের জন্য চিৎকার থামেনি এই সারাক্ষণ আপনি মাঠের ভিতরে মনে হবে যে আপনি পুরো একটা দেশের এখানে এবং আপনি আপনার বেস্টটা যখন দিতে পারবেন না তখন আপনার জন্য পাজেল পিরিয়ডটা আর একটু কন্টিনিউ হবে এবং সেটাই কিন্তু হয়েছে বলিং ডিপার্টমেন্টটা কিন্তু চেষ্টা করেছে বাট এই ম্যাচে কোনোভাবেই যেভাবে ব্যাটিং করেছে রোহিত স্পেশালি আপনার যে ডোমিনেটিং ক্যারেক্টারটা শো করছে তার সামনে আসে দারুণ আশায় মনে হচ্ছে আপনার ছয়টা ছয় চারটা ছয় মানে আপনার ছয়টা চার সব মিলে ইনিংসটা দেখার মতো ছিল অপোনেন্ট থেকে পাকিস্তান ফ্যান হলে অবশ্যই তারা ফাইন্ড আউট করলে অনেকগুলো নেগেটিভ মার্কিংয়ের জায়গা রয়েছে যে জায়গাগুলোতে পাকিস্তান কোনোভাবেই আসলে ইন্ডিয়াকে কোনো চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেনি এই ম্যাচে ইন্ডিয়ার এই ম্যাচে নেগেটিভ সিট দিক মনে হয়েছে জাস্ট একটাই রোহিত শর্মা সেঞ্চুরিটা পেলেন না মানে হলে আট নাম্বার সেঞ্চুরি হতো অলরেডি উনি রেকর্ড ষাটটা সেঞ্চুরি হয়ে গেছে আটটা হলে আরও দু তিনটা যদি ওয়ার্ল্ড কাপে হতো মানে ধরাই হচ্ছে এটা রোহিত শর্মার লাস্ট ওয়ার্ল্ড কাপ রেকর্ডটাকে এমন একটা জায়গায় তিনি রেখে যেতে পারতেন এখনও পারতে পারেন যদি পর তিনটা ম্যাচে তিনটা সেঞ্চুরি চলে আসে যে এর পরবর্তীতে যারা ওয়ার্ল্ড কাপ খেলতে আসবে তারা সারা জীবন মনে হয় স্বপ্নই দেখবে যে রোহিত শর্মার ওই সেঞ্চুরির রেকর্ডটা আমাদের ভাঙতে হবে মানে রোহিত শর্মার এই ব্যাটিংটাকে কীভাবে রেড করবে না এটা আসলে ওয়ার্ল্ড কাপের মঞ্চের রোহিত অলওয়েজ স্পেশাল এবং আমার মনে হয় যে অ্যাট দিস মোমেন্ট যে স্টাইলে তিনি ব্যাট করছেন এটা আমার মনে হয় যে ওনার ভিত নর্মাল নার্ভ সিস্টেম যেটা আমরা বলি যে আসলে আইপিএলে আমরা দেখি যে আপনি এই ধরনের দেখবেন যে মনে হয় যে ফেয়ারলেস ক্রিকেটটা গোয়িং অন এবং রাইট টাইমে আমার মনে হয় যে রোহিত ব্যাক ইন ফর্ম এবং ওয়ার্ল্ড কাপ ইন করতে করতে আপনি যদি দেখেন যে একটা সেঞ্চুরি নিয়ে এই ম্যাচে সবাই যেভাবে শুরু করেছিল মানে কোনোভাবে মনে হয়নি যে পাকিস্তানের কোনো বলার তার উপরে কোনো বাড়তি চাপ সৃষ্টি করতে পারে এশিয়া কাপের ওই একটা ম্যাচ ছাড়া মানে এরপরে তো আরও একটা ম্যাচ খেললো আজকে ম্যাচ খেললো মানে ওই ভেতরে ঢুকা বলে রোহিত শর্মাকে বোল্ড করতে পারা শাইন শাফ্রিদির একটা সাকসেস ছাড়া পাকিস্তানি বোলাররা এক মুহূর্তের জন্য রোহিত শর্মাকে আসলে পাজল করতে পারে নাই না বিকজ আপনি স্ট্রোকের যদি আপনি যে ফুলঝুরিটা দেখেন এগুলোকে আমরা বলি ফেয়ারলেস ব্যাটিং এবং ম্যারিট অফ দ্য বল মানে ধরেন আপনি যে বলের যে পানিশমেন্টটা দরকার টাইমিং জায়গা বলেন টেকনিকের পার্ট বলেন আপনি আসলে আপনি ভাগ করে ই পাবে না যখন কোনো ব্যাটসম্যান ওয়েল শেপে থাকে তখন আসলে দেখতে ভালো লাগে যে আসলে আর তখন যা বললাম যে আপনি ব্
মানে রোহিত শর্মার ব্যাটিংটা যতক্ষণ দেখছিলাম মনে হচ্ছিল প্রথম দিকে যিনি যখন শুরু করেছেন খুব স্টেডি স্লো এন্ড স্টেডি কখনোই রাশ করেন নাই মানে সময় নিয়েছেন এবং ওই আমি যতটুকু মানে একটা জায়গায় পড়ছিলাম যে রোহিত শর্মা কথা বলেছিলেন মেথেও হেডেনের সঙ্গে হেডেন লাস্ট ওয়ার্ল্ড কাপে পাকিস্তান টিমের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন যে শাইন শাহ আফ্রিদিকে ফেস করব কিভাবে তো মেথিউ হেডেন তাকে বলেছিলেন প্রথম তিনটা ওভার ওকে সুযোগ দাও ওকে ওর জায়গাটা সময়টা দাও তুমি তোমার মতো করে সময় নাও জাস্ট হিট করো না এবং পরবর্তীতে তুমি হিট করবার সুযোগ পাবে আজকে জাস্ট মনে হচ্ছিল প্রথম বলটায় যদিও তিনি চার মেরেছেন কিন্তু তারপরে সাইন শাফ্রিদিকে তিনি সময় দিয়েছেন সাইন শাফ্রিদিকে জাস্ট দেখে দেখে খেলেছেন এবং তারপর যেভাবে তিনি অ্যাগ্রেশানে গেলেন মানে রোহিত শর্মার এই ব্যাপারটাই আসলে রোহিত শর্মাকে ওই যে হিটম্যান যে বলে আমার মনে হচ্ছিল যে জাস্ট ক্লিক করলো হঠাৎ করে কিছু একটা হলো রোহিত শর্মার অ্যাগ্রেশান বেড়ে গেলো স্ট্রাইক রেট ধাপা ধাপ উপরে ওঠা শুরু করলো মানে সব কিছু মিলে মনে হচ্ছিল যে পাকিস্তান জাস্ট ম্যাচ ম্যাচ থেকে ছিটকে গেল এক রোহিত শর্মার কারণে হ্যাঁ কনফিডেন্সটা আসলে দিয়েছে কিন্তু বলিং ডিপার্টমেন্ট একটা আলাদা জানে ধরে নিয়েছে যে এই ম্যাচ আমাদের হাত থেকে চলে গেছে একটা ভয় ছিল যেটা আপনি বললেন যে এক্সট্রনারি ডেলিভারি সাইন সাফ্রিদির হয়ে যায় কিনা বাট আপনি যদি দেখেন যে যে প্রক্রিয়াতে তিনি নিয়ে গেছে আপনি যেটা বললেন যে আমরা জানি যখন কোনো বলার টপ থাকে তখন আপনাকে অনেক সেন্সিবল হইতে হয় আনফর্চুনেটলি আমাদের বাংলাদেশের ব্যাটারা খুব ধীরে প্রসেসে শিখছে যেগুলোতে প্রত্যেকটা ইনিংসই আপনার শিক্ষানীয় কিছু থাকে বাট এই ইনিংসগুলো আসলে ইয়াং যারা ক্রিকেটার হতে চায় তাদের জন্য খুবই কিন্তু আদর্শ ইনিংস আমরা বলি যে এখানে দেখার আছে শেখার আছে আপনি যেমন বললেন যে যেটা ছেড়ে দিয়েছে ছেড়ে দিয়েছে একটা বলের অপশন আসলে অনেকগুলো থাকে একটা বলে যে কতগুলো অপশন থাকে ধরেন সে চাইলে তার কয়টা বল ডট খেলার পরেও কিন্তু আপনি এটা তো ফিফটি ওভার গেম ইস নট টি টোয়েন্টি যেমন লাস্ট ম্যাচ যদি আপনি উইলিয়ামসের ব্যাটিংটা দেখেন কেন ব্যাটিংটা দেখেন হি টুক টাইম পাচ্ছিলাম এটা যদি নিউজিল্যান্ডের বলার পেত আমরা তাহলে আর এই রানও করতে পারতাম তো সেই জায়গাটাই আমার কাছে মনে হয়েছে যে দেখেন রোহিত শর্মা বলেন যারা যে ব্যাটসম্যান গুলো এখন গুড শেপে আছে এবং আপনি যেটা বলেছেন ওয়ার্ল্ড কাপে আমার মনে হয় যে আবারও বিশ্বকাপিয়ে <laughs> আপনি যদি দেখেন যে বড় বড় টুর্নামেন্টে সবসময় কিন্তু স্টাররাই ব্যাক করে এবং এটা এটা অনেক দিন ধরে এই কালচারটা তারা মানে ডেভেলপ হয়ে আছে রোহিতের কিন্তু বিশ্বাস ছিল যে বড় মঞ্চে তিনি তার স্বাভাবিক খেলাটা তিনি খেলতে পারবেন এবং টিম ম্যানেজমেন্টের উপর টিম ম্যানেজ তার উপর আস্থা রেখেছে এবং সবচেয়ে যে বড় যে প্রেশার হোল্ড করার যে ক্ষমতাটা সেটা রোহিতের আছে এবং তিনি জানেন যে বড় মঞ্চে কিভাবে নিজের আলোটা নিতে আজকে যদি তার ক্যাপ্টেন্সিটা দেখেন আমার কাছে অসাধারণ লেগেছে স্পেশালি আপনি প্রথমে সিরাজ মার খাওয়ার পরে যেই আপনার উইকেটটা পেল সারেনলি হি আপনার তার মানে তার জেনুইন বলারকে ব্যাক করালো এবং পুরো ম্যাচের কন্ট্রোলটা আপনার ইন্ডিয়া চলে আসলো ক্যাপ্টেন্সি জায়গায় ইউ ওয়াজ টু গুড টুডে এবং ব্যাটিংয়ে আপনি যেটা বলেছেন যে হ্যাঁ ডিসিশন মেকিংয়ের যে জায়গাগুলো আমরা দেখছি তিনি আগে যে ভুলগুলো করেছেন এই ম্যাচগুলোতে যদি দেখেন যে ওই ধরনের ভুলগুলো তিনি করছেন না এবং আমি বলেছি যখন ইভেন্ট মঞ্চটা হয় তখন ব্যাটারদের জন্য আসলে অপরচুনিটিটা বেড়ে যায় আপনার ভালো করার এবং তার মতো ক্লাস প্লেয়ার এবং আমার মনে হয় যে তাকে নিয়ে ডাউট যাদের মনে আছে তারা হয়তো দু একটা ইনিংস দেখে মনে করতেছে বাট ক্রিকেটে এরকম আপস অ্যান্ড ডাউন যাবে বাট যখন তিনি অন রোহিত শর্মার সামনে কেউ দাঁড়াতে পারবে দাঁড়াতে পারবে না পাকিস্তানের ব্যাটিংয়ে যদি আসি আপনি বলছিলেন শুরুটা ভালো হয়েছিল বাবু রিজন চেষ্টা করছিল এই ওয়ার্ল্ড কাপে ইন্ডিয়ার পাকিস্তান এই ম্যাচটা শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত দুটো দল সমান জায়গায় ছিল দুটো করে ম্যাচ জিতে আসা যত কথাই বলি মানে দিন শেষে এই কথাটা বলতেই হয় পাকিস্তান এই প্রথম ওয়ার্ল্ড কাপে একটা কোয়ালিটি বলিং লাইন আপের সামনে পড়েছিল তার আগে নেদারল্যান্ডস এবং শ্রীলঙ্কা শ্রীলঙ্কার এই বলিং লাইন আপ আসলে মানে একমাত্র বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত এই ওয়ার্ল্ড কাপে স্ট্র্যাটিক্যালি এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ সবচেয়ে বাজে বলিং এভারেজের টিম এখন পর্যন্ত শরীফুল এবং মুস্তাফিজ যেই এভারেজে উইকেট পাচ্ছেন সেটা বাংলা এই মুহূর্তে ওয়ার্ল্ড কাপের এখন পর্যন্ত যে ম্যাচ হয়েছে সেখানে সবচেয়ে বাজে তারপরে শ্রীলঙ্কা মানে শ্রীলঙ্কা এবং নেদারল্যান্ডসের ওই বলিং লাইন আপে আপনি থ্রি হান্ড্রেড ক্রস করেছেন চেস করেছেন সবাই বাহাবা দিয়েছে যখনই একটা কোয়ালিটি বলিং লাইনের সামনে আপনি পড়লেন 
একবারে তাশের ঘরের মতো ভেঙে পড়লেন 37 এ আপনার লাস্ট আট উইকেট পড়েছে মানে পাকিস্তানের ব্যাটিং কি মানে আমি বলতে চাচ্ছি এটাই কি সামর্থ্য না পাকিস্তানি ব্যাটিং এর এটা একটা ব্যাড ডে বলবেন না আপনি আসলে ক্রিকেটে যেরকম হয় না তা তো না এর থেকেও ডিজাস্টার পারফরম্যান্স হয় বাট দা ওয়ে যেটা আপনি বললাম আপনি আউটার ধরন আপনি বলাতে যেটা বললেন যে ইন্ডিয়াও জানতো যে যতগুলো বলিং তারা ফেস করছে তার ভিতর মোস্ট আপনার আনপ্রেডিকটেবল বলিং ডিপার্টমেন্ট পাকিস্তান হ্যাঁ বাট যেটা আমরা রিসেন্ট পাস্টে দেখেছি বাট জিনিসটা হলো রাইট টাইমে যেটা আপনি যেটা বললেন যে এই বুমরাকে ধরেন এই অফ কাটার ফেস করার মতো এরকম আপনি আপনাকে চমকে দিতে যথেষ্ট এবং রাইট মুমেন্টে রাইট জায়গায় যে আমরা যেটা দেখেছি ধরেন সবাই ভাগাভাগি করে দুইটা করে উইকেট নিয়েছে কন্ট্রিবিউশনের জায়গায় সবাই সমান বাট আপনি যেটা বললেন যে হ্যাঁ কোয়ালিটির পাশাপাশি যেটা ছিল যে অ্যাসেস দ্য উইকেট এবং এই উইকেটে আসলে কী ধরনের বল করা দরকার যখন আপনার সিরাজ মার খেয়েছে আপনার কাছে তো মনে হয়েছে যে হ্যাঁ উইকেট কিন্তু যখনই এটাই হলো ভালো যেটা আপনি বললাম যে বলারের সক্ষমতা এখানে যখনই সে বুঝতে পারে যে এই উইকেট আসলে কী ধরনের বলটা আপনার কাছে ডিমান্ড করছে এবং সেই অনুযায়ী আপনি আপনি কাজটা ডেলিভার করতে পারেন এবং দেখেন বুমরা কি চমৎকারভাবে ডেলিভারটা করেছে এবং ও কিন্তু ওর ইন্টারভিউতে বলেছে যে ও বুঝতে পেরেছে যে এখানে জোরের থেকে এখানে ভেরিয়েশন মোর ইফেক্টিভ হয়েতে কাজ করবে এবং সাকসেসফুল রেটটাও যদি আপনি দেখেন সবাই কিন্তু কম বেশি স্লোয়ারেই আপনার উইকেটটা পেয়েছে এবং সিরাজের কথা বলতে হয় দুটো উইকেটই আমরা শুরুতেই বল আপনার সঙ্গে কথা হচ্ছিল যে ক্রস সিমে পড়ছিল তিনি যখন প্রথম উইকেটটা পান ওয়াকার ইউনিস তখন কমেন্ট্রি বক্সে ছিলেন এবং তিনি বলছিলেন যে এই মুহূর্তে একজন পেসারের কাছে মানে সিরাজের মতো পেসাররা যারা মূলত গতির সঙ্গে খেলেন লেংথ এবং গতিতেই খেলেন কাটার স্লোয়ারে খুব বেশি যান না তখন আসলে একটা স্টক বল থাকে যে আমাকে ক্রস সিমে যেতে হবে যেহেতু ব্যাটসম্যান আমার উপর চড়া হচ্ছে চেষ্টা করা যায় এবং সেটাই তিনি করেছেন এবং বলটা একটু লো হয়ে গিয়েছিল আবদুল্লাহ শফিক দুর্দান্ত ফর্মে ছিলেন এশিয়া কাপের লাস্ট ম্যাচটা ভালো করেছেন লাস্ট ম্যাচে সেঞ্চুরি পেয়েছেন মানে একেবারে আউট প্লেট মানে তিনি বলটা বুঝবার আগে আসলে তার প্যাডে লেগে গেছে এমন না যে তিনি বলটা বুঝে খেলতে যেয়েছিলেন তাও না মানে তিনি কিছু করবার আগে আসলে তিনি বিট হয়ে গেছেন তারপরে আসলে ব্যাট চালিয়েছেন মানে সিরাজকের এই বলিং পরে বুমরা আমরা যখন রেড করি আমরা তো বলছি শাইন শাহ আফ্রিদি হারিস রোফ হাসান আলী প্যারালাল বলিং লাইন আপ কিন্তু এই পিচটা একবারের জন্য তারা বুঝতে পারলো না আমাদের উইকেট কি চাচ্ছে না আপনি যদি দেখেন যে উইকেটটা কিছুটা সারপ্রাইজ ছিল পাকিস্তান ব্যাটারদের জন্য বিকজ ইজ এ লো বাউন্স উইকেট ছিল এবং যেটা আপনি বলেছেন যে ক্রস সিমে দুই ধরনের অ্যাডভান্টেজ পাওয়া যায় অ্যাজ এ পেস বলার সেটা হলো যদি আপনি যদি সুইং কন্ট্রোল না করতে পারেন আপনি ক্রস সিমে চলে আসেন আপনি ক্রস সিমে বল করলে আপনি বলটা পপ করাতে পারবেন অথবা বলটা স্কিট করতে পারবেন তো কয়েক একটা অ্যাডভান্টেজ নেওয়ার সুযোগ থাকে এবং সেটা যেরকম ছেড়ে দেওয়ার পরে যেটা হওয়ার সেটা হোক এরকম টাইপেরও অনেক সময় অনেক বলার বল করে থাকে বাট সিরাজ যে ওয়েতে যেটা দেখেছেন যে বাবরের যে বলটা আপনি যদি ইয়ে হয় এটা কিন্তু হাইটটা কিন্তু প্রপার নেয়নি বল সো এই লো বাউন্সটা পাকিস্তানের ব্যাটারদের জন্য একটা ডিজার্ভটা নেয়নি দেখে মনে হয় বাবর মানে আমার কাছে মনে হচ্ছিল কাটের বাবরের জন্য কাটের কাটের জন্য কভার ড্রাইভ না দিয়েও কাটের জন্য কাটের জন্য রেডি ছিল বাট যেটা আপনি মানে আমরা বলছি যে উইকেটের একটা বিহেভিয়ার হয়তো পাকিস্তানের ব্যাটারদেরকে কিছুটা মানে ভিতরে একটা কনসাস কাজ করেছে যে আসলে এখানে আসলে শর্ট খেলার জন্য আসলে প্রপার লেন্থ কোন ব্যাটারের লেন্থটা কোনটা সেই জায়গাটা আমার মনে হয় যে তারা খুব দ্বিধা আবারও সেই প্রশ্নটা আসে তারা আন্ডার প্রিপেয়ার কারণ তারা দুই দিন আগে এই মাঠটায় এসেছে দুই দিন এই মাঠে প্র্যাকটিস করেছে এই গ্রাউন্ডে করেছে এই গ্রাউন্ডটা সম্পর্কে অবশ্যই ভালো অ্যাসেসমেন্ট তাদের হয়েছে তাদের কোচিং প্যানেলে হাইলি রেটেড কোচরা আছেন মিকে আর্থারের মতো ব্রেইন আছেন তারা অবশ্যই মানে কিউরেটারের সঙ্গে কথা বলেছেন ধারণা তো কিছুটা পেয়েছিলেন রিজওয়ান যেভাবে অফ কাটারে বোল্ড হলেন মানে এতক্ষণ ব্যাটিং করবার পর সিক্সটি প্লাস বল খেলে ফেলেছেন আপনি বুমরাকে ফেস করে ফেলেছেন মানে তাদের কাছে মনে হচ্ছিল খুব দ্রুত ওই যে আমরা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সবসময় যেটা বলে থাকি খুব দ্রুত উইকেট একবার যখন পড়া শুরু করে মানে খুব দ্রুত উইকেট তখন ফল আপের একটা ইয়ে চলে আসে মনে সবার একটা তারা বেড়ে যায় মানে পাকিস্তানের ব্যাটসম্যান শেষের দিকে বিশেষ করে ইফতেখার যেভাবে তিনি লুপ বলটা একেবারে ফ্লাইট মিস করে বোল্ড হলেন তিনি জানতেন বলটা ওখান থেকে ওভাবেই টার্ন করবে মানে এটা আপনি যখন সুইপ করতে যাচ্ছেন আপনাকে ওই রিস্ক মাথায় নিয়েই করতে হবে মানে কোনোভাবেই তারা ইন্ডিয়ান কোনো বলারকেই মানে ওই যে বলছিলাম দুই উইকেট দুই উইকেট মানে সবাই কাউকেই আসলে তারা বুঝতে পারেনি না আসলে বুঝতে পারেনি এটার সাথে একমত না যে আজকের দিনে তারা হয়তো ব্যাটারা হয়তো ডেলিভার করতে প
এটা একটা লম্বা টুর্নামেন্ট হয়তো যেটা আপনি বললাম যে এই পেশারটা আসলে পাকিস্তানি কোনো ব্যাটার হোল্ড করতে পারেনি এবং আপনি যেটা বললেন যে হারিস রফ আফ্রিদি তারাও জানে যে তাদের ব্যাটার বল আছে কিন্তু যখন একটা কলাপস করে ফেলে এবং আপনি রোহিতের ব্যাটিং দেখলে আপনাকে কখনোই মনে হয়েছে যে এখানে বল আপনার নিচে হচ্ছে কোনো সমস্যা হচ্ছে না বিকজ ওয়েল সেটেড ব্যাটার যখন ব্যাট করবে তখন তার কাছে এটি ইজি হয়ে যায় পাকিস্তানের কন্ট্রিবিউশনের জায়গা থেকে যদি আপনি বলেন যেটা বলছেন যে রেজওয়ান ওয়াজ একটা ইনিংস মেরামত করার কাজ করেছে একটা ব্যাটসম্যান হয় কি যখন সে সেটেল ডাউন হয়ে যায় তখন তার কাছ থেকে টিমের অনেক ডিমান্ডিং জায়গাটা থাকে এবং আপনি যেটা বলছেন যে বুঝতে পারে না এটা আসলে একটা আনপ্রেডিক্টেব মানে বল ছিল যে এখানে ব্যাটসম্যান আমরা হয়তো টেলিভিশনে স্ক্রিনে বারবার দেখার পরে আমাদের কাছে দেখি ইট ইজ ভেরি ইজি বাট ওখানে ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ডে আপনার ব্যাটসম্যানকে ডিসিশনটা নিতে হয় স্টাফ বিকজ বুমরা খুব চমৎকার শেপে আছে এবং আপনি যদি দেখেন যে যে প্রক্রিয়াতে আমরা বলবো যে ওয়ার্ল্ড কাপের আগে যে ইঞ্জুরি তারপরে ফিরে আসাটা পুরো ইন্ডিয়ার বলিং ডিপার্টমেন্টটা এতটাই সমৃদ্ধ হয়েছে স্পেশাল দেখেন হার্দিক পান্ডিয়া জাদেজা কুলদীপ আমরা জানি যে এই বলিংয়ের এগেনেস্টটা আপনাকে অনেক বেশি টাফ টাইম অপেক্ষা করছে তো আপনাকে অবশ্যই স্কিলের অনুযায়ী বা আপনি যেটা বলি যে প্ল্যানিংয়ের যে জায়গাগুলোতে আমাদের যে মানে যে ব্যাটসম্যানই খেলুক তাকে একটা একটা ফর্মুলার ভিতর দিয়ে যেতে হবে এবং সেই জায়গাটায় চমৎকারভাবে গ্রাফ করেছে আপনার আপনি যেটা বললাম যে একটা উইকেট পড়ে যাওয়ার পড়ে যাওয়ার সাথে সাথে একটা সেট ব্যাটসম্যান আউট হওয়ার পরে যে যেভাবে আমরা যেটা বলি যে ক্যাপ্টেন যেভাবে তার বলারগুলোকে ইউজ করিয়েছে এটাকে আপনাকে ক্যারি দিতে হবে রোহিতকে যে তিনি পুরো পাকিস্তানের যেটা আপনি বলছেন যে এর থেকেও জঘন্যভাবে আউট হয়েছে অনেক আউট এরিয়া আছে বাট আজকে আমরা খুব আশা করেছিলাম যে এই ম্যাচটাতে রান হবে এবং আমরা একটা ভালো ম্যাচ চমৎকার ম্যাচ দেখবো ব্যাটসম্যানরা ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ডের মধ্যে ডিসিশান নিতে হয় বলছিলাম আমার এই বুমরার কথাটা বলতে বলতে আসলে গতকালকের ম্যাচের একটা দৃশ্য মাথায় আসছিল নাকল বল একেবারেই বোল্টের নাকল বলটা না বুঝতে পেরে তহিদ হৃদয় কামারে ক্যাচটা তুলে দিয়েছিলেন মানে এই ধরনের জায়গা থেকে যেহেতু আপনি নিজে বোলার আপনি বোঝেন বোলারদের বোলারের পার্সপেকটিভ থেকে যদি জিজ্ঞেস করি ব্যাটসম্যান যদি এই ধরনের জায়গা থেকে স্বাভাবিক তিনি জানেন যে এই ধরনের ডিসিশানগুলো তাকে এভাবেই নিতে হবে এই জায়গাটাগুলো থেকে উত্তরানোর মানে সিস্টেমটা কি মানে প্র্যাকটিস না আরও কিছু ব্যাপার কাজ করবে এখানে না এটা তো আপনার আছে যে বলার তার ভেরিয়েশনের জায়গাটায় কাজ করবে বাট ব্যাটিং পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে যদি আপনি দেখেন তাহলে দেখতে হয় যে কিছু শট আছে ব্যাটসম্যান অনেক প্রি ডিটারমাইন্ড খেলে যেটা হয়তো আপনি লিটনের আউট দিকে বলতে পারেন যে ফার্স্ট বল হি কামস টু ডাউন দ্য উইকেট অ্যান্ড প্লেট আসলে সে আপনি যখন কোনো বিষয়ে আপনার কনফিডেন্স কম থাকবে তখনই কিন্তু এই আপনি যদি এক্সপিরিয়েন্সের কাছে জিজ্ঞেস করেন তাহলে এক্সপিরিয়েন্স বলবে যে সে পাল্টা অ্যাটাক যেটা বলে তার ইয়েটা কনফিডেন্সটা বিল্ড আপ করতে চাই তো সেই জায়গাটাতে আপনি যদি প্রপার না হন আপনি আপনাকে খেসর দিতে হবে যে নাকাল বলে আপনি তৈরি দিতে আউটের বলে এটা এটা রিসেন্ট পাস্ট এই যেহেতু টি টোয়েন্টি ফরম্যাটের কারণে আপনার ভেরিয়েশনে বলার অনেক বেশি মনোযোগী হয়েছে তো সেই জায়গাটায় যখন ব্যাটসম্যানের মুডটা আসলে সুইং মুডটা বোঝাটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বলারের জন্য যে আসলে ব্যাটসম্যান কি কোন মুডটাতে তিনি এখন আসতে চাচ্ছেন তো সেই জায়গাটায় আমার মনে হয় যে চমৎকারভাবে আপনার বলটা আপনার জিনিসটাকে পিক করতে পেরেছে এবং তৈরি দিয়ে দেখেন যে অনেক ইসের বলটাই কিন্তু খেলে ফেলে খেলে ফেলেছে আগে তো এটাই আসলে এটা 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 ক্রিকেটের একটা সৌন্দর্য মানে স্কিলের যে পার্টটাতে বলারের কাছে এটা অনেক বেশি অন্য যে কোনো সময় উইকেট পাওয়ার থেকে অনেক বেশি মজাদার বিকজ আমি একটা প্ল্যান করে ব্যাটসম্যানকে বোকা বানিয়ে আউট করেছি ঠিক আপনি যদি বুমরার বলিংটা দেখেন বুমরা অনেক বেশি খুশি হয়েছে রেজওয়ানকে এইভাবে বোকা বানাতে কেন শুরুর দিকেই তাকে একটু ফ্রন্টে খেলা ছিল খেলা ছিল হঠাৎ করে এটা ছাড়ার পরে মানে রিজওয়ান একেবারে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল বলটা দেখে ভারত পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে আরেকটু কথা বলতে চাই পাকিস্তান এবং ভারত এই মুহূর্তে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে ভারত আজকে টপে চলে গেছে পাকিস্তান পিছিয়ে গেল কিছুটা এখন ব্যাকফুটে স্বাভাবিক এই ম্যাচটার পরে পাকিস্তান খুব স্বাভাবিকভাবেই মনস্তাত্ত্বিকভাবে এখন পেছানো থাকবে পরবর্তী ম্যাচে এখন যখনই নামবে যেই বুস্টটা তারা ছিল মূলত নেদারল্যান্ডস এবং শ্রীলঙ্কা ম্যাচের পরে কামব্যাক করতে পারবে পাকিস্তান আনপ্রেডিক্টেবল টিম আমরা সবাই জানি কিন্তু ধাক্কাটা বেশ বড় না ব্যাক করার আসলে আমি কোনো কারণ দেখি না আপনি ক্রিকেটে এরকম হবে এই আপনি পিছনে কি হয়েছে শুধু সেখান থেকে আপনি শিখতে পারবেন বা ডেলিভার আপনাকে আবার নতুন চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে নতুন উইকেট নতুন প্রতিপক্ষ নতুন বলার সো আপনার জন্য আবার সব কিছু নিউ এবং এখান থেকে বের হয়ে আসাটা প্রফেশনাল লাইফে খুবই আমরা কোচিং মেথডে বলে যে আপনাকে যত দ্রুত বের হয়ে আসবেন তত টিমের জন্য ভালো এবং 
আমার মনে হয় পাকিস্তান টিম আসলে যদি আপনি ওই চিন্তা করেন তাহলে পাকিস্তান কোনো সময় যে কোনো ফাইট ব্যাক কিন্তু ওরা এইভাবে ব্যাক করে এসেছে এই টিমটার মোরাল যে জায়গাটা যেটা দেখেন বাবর রানে ফিরেছে অবশ্যই তারা পজিটিভ যদি অনেক কিছু নিতে চায় এই ম্যাচ থেকেও কিছু কিছু পজিটিভ তারা নিতে পারে তো সেই জায়গাটা ধরেন যে উইকেটটা ছিল আমার কাছে মনে হচ্ছে উইকেটটা একটা পাকিস্তানের ব্যাটারদের জন্য সারপ্রাইজ প্যাকেজ ছিল যে ওরা আসলে আশা করে না যে এই ধরনের উইকেটটা আসতে পারে দ্বিতীয় ছিল আপনার এই যে দর্শকের যে এত দর্শকের পেশার আর সচরাচর যখন আপনার প্রতিপক্ষ হিসাবে পাকিস্তান ইন্ডিয়া কিন্তু খুব বেশি ম্যাচ খেলে না সো একে অপরের যতই আপনি স্ট্যাচ তারপরে টেলিভিশনের ফুটেজ আপনি পরিকল্পনায় সাজে না আপনি যখন রিয়েল ক্যারেক্টারে ফেস না করবেন আপনি আসলে এটার উত্তাপ বুঝতে পারবেন না এবং এই জায়গাটায় পাকিস্তান অনেকখানি পিছিয়ে আছে এবং ইন্ডিয়ান প্লেয়াররা এই জায়গাটা প্রচণ্ড রকম বুস্ট আপ এবং আপনি দেখেছেন যে প্রত্যেকটা প্লেয়ার ইন্ডিয়ার ইভেন আমার কাছে যেটা সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে আপনি যদি দেখেন যে রাকেশ রাসুল অ্যান্ড শিরেশ আয়ার দ্য বোথ ইয়াং লেগ আর অ্যাট দিস মোমেন্ট একদম মিডিল অফ দ্য পিরিয়ডটাকে কিন্তু তারা হ্যান্ডেল করছে সো সামনের দিনগুলোতে হয়তো চ্যালেঞ্জগুলো আসবে বাট তাদের ব্যাটিং ডিপার্টমেন্টটা আসলেই অসাধারণ তার মানে আমরা আরও কথা বলবো একটা ব্রেক নিয়ে ফিরছি দর্শক দেখছেন বিশ্বকাপের বিশেষ আয়োজন স্টাম্পড সঙ্গেই থাকুন স্বাগত জানাচ্ছি বিশ্বকাপের বিশেষ আয়োজন স্টাম্পটে আমাদের সঙ্গে আছেন তারেক আজিজ খান তারেক ভাই বাংলাদেশ টিম নিয়ে একটু কথা বলতে চাই বাংলাদেশের এখন একটা লম্বা বিরতি তার পরের ম্যাচটা ভারতের সঙ্গে যারা আজ পাকিস্তানকে মোটামুটি আউট প্লেট করে দিল মানে ভারতের সঙ্গে ম্যাচের আগে মনে হয় এখন বাংলাদেশ টিমের সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তার জায়গা সাকিব আল হাসান সাকিবের ব্যাপারটা জানেন গতকালও আপনার সঙ্গে এটা নিয়ে কথা হয়েছে মানে এই ব্যাপারটা বাংলাদেশের জন্য কতটা আনলাকি হয়ে গেল এটা বাংলাদেশ হজম করতে পারবে না সাকিবের কিছু হয়ে গেলে বিকজ আপনি দেখেন টিম ম্যানেজমেন্ট এমনিতে যেভাবে টিমটাকে নিয়ে গেছে ব্যাক আপ প্লেয়ার নেই অনেক কিছুর একটা আসলে এখন পর্যন্ত প্লেয়ারদের যেটা আমরা বলি যে বাংলাদেশ টিম একমাত্র টিম যারা ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে এখনও দ্বিধাধন্দের ভিতরে আছে যে কাকে কখন কি খেলাবে কিন্তু আমাদের কথা হলো যে ধরেন আমরা তো এক্সপিরিয়েন্সকে কাউন্ট করেছি সো সেই জায়গাটা যারা থিন ট্যাক বসে আছেন ওয়ার্ল্ড কাপের মতো একটা বড় মঞ্চে যাওয়ার আগে তারা কেন এখনও যাচাই বাছাইয়ের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে যে আর এই ধরনের প্লেয়ার কি আমাদের আছে যে আপনি যেখানে লাগাবেন সেখানেই লেগে যাবে আমাদের এমনিতেই হলো অবস্থা খারাপ তারপরে আমরা যে ধরনের সাপ্লিং করছি বা গাছগুলো আসলে এটা ওয়ার্ল্ড ক্রিকেটে দেখবেন যত আমাদের মনে হয় যে আমরা বললে তো আমাদের কথা শুনেই না আপনার বাইরের যত অভিজ্ঞ ক্রিকেটার আছেন বা যারা আছেন তারা কম বেশি কিন্তু সবাই এই বিষয়ে কথা বলছেন যে বাংলাদেশ স্টিল কেন ওয়ার্ল্ড কাপের মতো বড় মঞ্চে এসে কি তারা এই ধরনের পরিবর্তনগুলো কেন করছে সবাই বুঝে কিন্তু আমাদের ম্যানেজমেন্ট বুঝছে না এবং এই প্রবলেমটা আমরা কিন্তু ফেস করছি এবং আপনি হয়তো মনে করছেন যে দিন শেষে প্লেয়ারকে দোষারোপ করা হয় বাট এই জায়গাটায় আমার একটা আপত্তি আছে যে আসলে সবাই তো প্লেয়ারকে দেখছে আসলে তারাও এই প্রক্রিয়াতে রেডি কি না তারাও এখানে ডেলিভার করতে পারবে কিনা সেই জায়গাটা যাচাই বাছাই না করে আমরা কিন্তু খুব বাজে অবস্থার ভিতর দিয়ে আসলে অধিনায়ক শান্ত গতকাল পোস্ট ম্যাচে এসেছিলেন তাকে এই প্রশ্নগুলো বারবার ফেস করতে হয়েছে তিনি প্রথম পর্যায়ে বলেছেন কোচ এবং ক্যাপ্টেন জানেন মানে এই ডিসিশনগুলোর ব্যাপারে তিনি খুব একটা ওয়াকি বহাল না পরবর্তীতে তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে আপনি যেহেতু সহ অধিনায়ক আপনিও তো এখন ডিসিশন মেকিংয়ে আছেন আপনি কেন জানেন না তখন তিনি বলেছেন না আমি জানি মানে আমি এই ব্যাপারটা এতটা ভালো বোঝাতে পারবো না যতটা ওনারা দুজন পারবেন তাতে এতটুকু বোঝা যাচ্ছে এবং তিনি আবার এটাও ক্লিয়ার করেছেন ব্যাটসম্যানরা নাকি আগে থেকেই জানেন তাদেরকে নিয়ে যে সাফলিংটা হবে এবং তারা সেই ব্যাপারে তাদের কোনো অভিযোগও নেই যদিও তিনি আবার পরবর্তীতে যখন তার কাছে তার ব্যক্তিগত মতামত জানতে চাওয়া হয়েছে যে অ্যাপার্ট ফর দ্য টিম ম্যানেজমেন্ট ওইসব বাদ দিয়ে যদি আপনাকে আপনার অভিজ্ঞতাটা জানতে চাওয়া হয় তখন তিনি আবার বলেছেন এরকম সাফলিং করা উচিত না মানে তার মানে বোঝা যাচ্ছে প্লেয়াররাও আসলে দ্বিধাদ্বন্দ্বে তিনি এক যেহেতু তিনি সহ অধিনায়ক হয়তো বা টিম ম্যানেজমেন্টের বাইরে দিয়ে তিনি কথা বলবেন না কিন্তু প্লেয়ার হিসেবে তিনিও ভাবছেন সাফলিং করা উচিত না কিন্তু আবার এটাও জানছেন ব্যাটসম্যানরা আগে থেকে জানেন এই সাফলিংটা হবে তো তাহলে সমস্যাটা কোথায় ক্রিকেটাররা তো মেনে নিচ্ছেন না ধরেন সাকিবকে আমি মানে একটা অন্যভাবে আপনার পছন্দ করি মানে সব কিছুতে বাট তার ক্যাপ্টেন্সিতে এই সাফলিংটা এটা কোনোভাবে মানে আমার কাছে ভালো লাগছে না যে তার এই জিনিসটা খুব আমাদের জন্য খুব উপকার হিসেবে আসবে এটা যদি এরকমই হতো তাহলে বাকি টিমগুলো কিন্তু বসে থাকতো না অবশ্যই এই ফর্মুলা যদি আর আপনি এমন একজন এমন যাদেরকে নিয়ে আমরা এই এত বড় গেমটা খেলছি তারা আসলে এই গেম খেলার জন্য উপযুক্ত
টিম ম্যানেজমেন্টের ওই আস্তারা আছে যে শুভমান গিল যেভাবে খেলবে ততক্ষণে যদি বেশি কিছু খেলতে পারে ম্যাচটা সিনারিওটা পুরো অন্য রকম হবে তো টিমের যে জিনিসগুলো তাহলে তাহলে এরা কেন করে না এরা তো যাকে দে করা তাকে দে করে দিলে হতো দিস ইজ নট ইজি ইজি অপশন বাট সাকিবের এই একটা জিনিস বাদে বাকি সব জিনিসই কিন্তু ও চায় যে তার সেরাটা দিতে বাট এই একটা জায়গায় আমি কিছুতে মানতে পারছি না যে অ্যাজ এ ক্যাপ্টেন তিনি এত বড় মঞ্চে এসে কীভাবে এখনও স্টিল আনসারেন অবস্থায় তার প্লেয়ারগুলো যেন বলছেন যে হয়তো আমি টিমের ডিসিশনের জন্য কিছু বলছি না যখনই আপনি সুযোগ দেওয়া হচ্ছে আপনি কিন্তু বলছেন আপনি এটাতে রাজি না অ্যাজ এ অ্যাজ এ সহ ক্যাপ্টেন হিসাবে মানে টিমের একটা বড় কিন্তু থিঙ্ক ট্যাঙ্কের একটা পার্ট এবং সাকিব কিন্তু মাঠ থেকে বেরোয় গেলে তাকে কিন্তু মাঠটা চালাতে হচ্ছে সো নিজেদের ভিতরেও স্টিল দে আর কনফিউজ এবং এই জিনিসটা কোনো টিমের ভালো হওয়ার ক্ষেত্রে আসলে কখনো আমার মনে হয় যে একটা সাকিবের মানে আমি সাকিবকে ডিফেন্ড করতে চাচ্ছি না মানে দোষটা একা ক্যাপ্টেনকে কি করে দেয় আমার টপ অর্ডার পারফর্ম করছে না কোনো ভাবেই পারফর্ম করছে না চেঞ্জ করাবার পরও পারফর্ম করছে না মেক শিফটে যাকে উঠাচ্ছি সে আবার পারফর্ম করছে মানে ওই অবস্থায় আপনি একটা সেটেল ব্যাটিং লাইন আপ সাজাবি নেই বা কীভাবে মানে আপনার দুই ওপেনারই রানে নেই এটা তো আমাদের এমন না যে আপনি গতকালকের প্রবলেম না লাস্ট এগারোটা ইনিংস দেখেন যে চার পাঁচটা আমাদের এক বছর এগারো ইনিংস কেন গত এক বছর কথা আপনাকে জাস্ট রিসেন্ট পাস্টে দেখতে বললাম আপনি দেখবেন যে আপনার এই প্রবলেম আপনি ফেস করছেন তা আপনি কি টিমের সাথে থাকেন না অবশ্যই থাকেন এবং যা যার জন্য আমি মাসে এত পেইড করে একটা হাই প্রোফাইল কোচ নিয়ে আসছি তিনি কি জানেন না তিনি কাকে দিয়ে তার কাজটাকে সাধ্য করবেন বিকজ ইজ এ রেজাল্ট ওরিয়েন্টেড কোচ এবং হি হ্যাভ টু পারফর্ম মানে আমাদের যেটা বলি যায় একটা তো প্লেয়ার পারফর্ম করবে তা তার পারফরমেন্স জায়গাটা তো প্লেয়ারের পারফরমেন্সটাকে বের করে নিয়ে আসা তো সেই জায়গাটায় তিনি আসলে কীভাবে দেখছেন আমরা হয়তো যেটা একটা গুঞ্জন উঠেছিল কাদা ছোড়াছড়ি যার কারণে সাকিব তামিম অনেক বেশি নাম উচ্চায়িত হয়েছে বাট দেশটা তো বাংলাদেশ এবং যখন এটা খেলছে তখন সাকিব একা খেলছে না না সাকিবের নামের সাথে বাংলাদেশ নামটা জড়িত এবং সে কিন্তু তার পারফরমেন্সটা করছে এখন সমস্যা হলো আমরা যেটা মনে করি এই মডার্ন ক্রিকেটে আসলে আপনার কন্ট্রিবিউশন বা ইন যেটা আপনার ইম্প্যাক্ট আর ইন্টেন্ট নিয়ে অনেক কথা হয়েছিল আসলে ইম্প্যাক্ট নিয়ে কেন কোচেরা কথা বলছে আসলে আপনি টিমের জন্য আপনার অবদানটা এটা আমার উপকারে আসলো কি না যেমন আমরা বলি যে লাস্ট ম্যাচের স্কোরটা আপনাকে একটা ভদ্র স্কোর দেখাবে কিন্তু এটা কোনোভাবেই এই ফর্মেটে জেতার জন্য আদর্শ রান মডার্ন ক্রিকেটে এটা কোনো রানই না আদর্শ রান না বাট কিন্তু দেখতে একটা ভালো লাগছে যে হ্যাঁ দুইশো চুয়ান্ন করেছি পাকিস্তানের মতো তো আমরা এই দুইশোর নিচে আল আউট হয়েছি বাট জিনিসটা আসলে এরকম না আসলে মডার্ন ক্রিকেটে হলো আপনি ইনফ্যাক্টফুল ইনিংস খেলবেন ইনফ্যাক্টফুল প্লেয়ার দরকার আপনার যারা যারা দলের জয় পরাজয়ের জায়গাগুলোতে আপনার নিজের অবদানটা রাখতে পারে আসলে সেই ধরনের ফাইন টিনিং প্লেয়ার দরকার এবং তাদেরকে দিয়েই আসলে এই ধরনের কাজগুলো সাধ্য হয় সেই জায়গায় তোহিদ হৃদয় পারফর্ম করছিল নাজমুল হোসেন শান্ত পারফর্ম করছিল ওয়ার্ল্ড কাপে এসে কেউ পারফর্ম করছে না এখন ক্যাপ্টেন বা কোচের উপর একা দায় দিয়ে আমি কি করতে পারি আমার যদি আমি টপ অর্ডারও ধরি মানে যদি ব্যাটিং লাইন আপটাই ধরি ওপেনিং দুজন ওয়ান ডাউনের শান্ত এরপরে মুশফিক আসতো তারপরে তোহিদ হৃদয় নামতো বা মুশফিকের জায়গায় অনেক সময় তোহিদ হৃদয়কে এখন উপরে উঠিয়ে দেওয়া হয় এটা নিয়েও একটা সমালোচনা আছে যে মুশফিককে কেন নিচে নামানো হয় তো আপনার প্রথম চারজন ব্যাটসম্যানের কেউ ফর্মে নাই মানে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে তো সাফলিং ছাড়া আসলে উপায়টা কি তাহলে ক্যাপ্টেনের হাতে না অফ ফর্ম আপনাকে তো সাফার করতেই হবে এবং বড় মঞ্চ যে আপনি যখন হঠাৎ করে অফ ফর্মে চলে যাবেন টিমকে তো আপনার ভুগতেই হবে এটা একটা বড় টুর্নামেন্টে যে কেউ যে কোনো সময় যেতে পারে কিন্তু থিঙ্ক ট্যাঙ্কের কিন্তু একটা প্ল্যান থাকে যে আমার এই প্লেয়ারটা যদি অফ ফর্মে চলে যায় তাহলে আমি কাকে দিয়ে এটা পূরণ করব বাংলাদেশ টিম যে স্কোয়াড নিয়ে গেছে সেখানে কিন্তু ব্যাক আপ কোনো ব্যাটার নেই তার কাছে তার কাছে আছে শেখ মেহেদি তার কাছে আছে নাসুম এবং দুইটা প্লেস এই এগারো জনের বাইরে একজন ব্যাটসম্যানও নেই বাংলাদেশ একজনের ব্যাটসম্যান সো আপনাকে এই এটাকে টানতে হবে বাট আমি বিশ্বাস রাখতে চাই যদি এরাই সময় পায় যে তৈ হৃদয় বলেন আমাদের এই তানজিব বল এরা সময় পেলে অবশ্যই অবশ্যই আপনার এরাও একদিন ভালো প্লেয়ার হবে বাট অ্যাট দিস মোমেন্ট এটা আসলে সময়ের দাবির সাথে যাচ্ছে না এজন্যই এত কথাবার্তা বাট আপনি যদি বারবার আমরা কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে বলে আসতে চাই আসলে এই কালচারটা গ্রোপ হওয়ার দায়িত্বটা কিন্তু ডোমেস্টিক থেকে এবং সেই দিকে আমরা কখনোই নজর দিচ্ছি না রিসেন্ট পাস্টে যদি আমরা হয়তো অহরহ বলছি যে এরা তিনশো সাড়ে তিনশো করছে এরা করে অভ্যস্ত আমাদের ডোমেস্টিকে আপনি লাস্ট দশ বছরে খুঁজে দেখেন যে আমরা কবে সাড়ে তিনশো চাইস করে জিতেছি কবে ডোমেস্টিকেও হয় না যেখানে কিছু ম্যাচে যে অন্য এত বড় একটা মানে কোনো অভিজ্ঞতা সাপই নেই যে আসলে থ্রি
আসতে দেন তারা কিছুদিন পরে হয়তো আবার আমরা তো জানি যে আপনি দেখেন যে লিটনকে রেডি হয়তো আট সাত আট বছর লাগছে আরও অনেক প্লেয়ার আছে যাদেরকে আমরা অনেক বেশি সময় লাগে ইন্টারন্যাশনালি এসে ই করতে শুধুমাত্র আপনার হাতে সেই ব্যাক আপ প্লেয়ার নেই যাকে দিয়ে আপনি এই জায়গাটা পরের চিন্তাটা করতে পারবো একটা প্ল্যান বি আসলে আমাদের হাতে রেডি নেই ভারতের সঙ্গে পরের ম্যাচ এখন পর্যন্ত যে পারফরমেন্স সেই পারফরমেন্স বিবেচনায় নিলে চান্স আসলে একেবারেই নেই কিন্তু তারপরে একটা আসার জায়গা তো থাকে মানে কি বলবেন আমি দোয়া করতে পারি আল্লাহর কাছে যেন সাকিবের কিছু না হয় সাকিবের কিছু হলে আসলে এই টিমটাকে হ্যান্ডেল করার মতো অবস্থা আসলে তেম আপনি কাউকে পাবেন না সাকিব আগে সুস্থ হোক ইন্ডিয়ার সাথে আমাদের মোরাল খেলাটা অনেক ভালো হয় এবং আপনি দেখবেন যে আমাকে আমি বিশ্বাসী যে পাকিস্তানের থেকে অন্তত ভালো ভালো খেলা হবে এবং প্লেয়ারগুলোকে বুস্ট আপ করা দরকার তিনটা ম্যাচ গেছে যাক আমরা ওয়ার্ল্ড কাপে আসলে আপনি যদি পিভি আসে দেখেন আহমরি খুব ভালো খেলার রেকর্ড আমাদের নেই যখন কিছুই ছিল না তখনও কিন্তু এরকমই পারফরমেন্স হতো তো প্লেয়ারগুলোকে বুস্ট আপ করা দরকার এবং খেলার যে আমরা যেটা বলি ছোট ছোট লক্ষ্যগুলো একসাথে করে একটা টিম লক্ষ্য তৈরি হবে আমাদেরও সেই জায়গাটা আসলে আমাদের ফোকাস করা উচিত আজকের মতো শেষ করছি দর্শক এই ছিল বিশ্বকাপের বিশেষ আয়োজন স্ট্যাম্পে আগামীকাল একই সময়ে আবারও হাজির হব সে পর্যন্ত সঙ্গেই থাকুন সময়ের Thank you.